ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമുവൽ ടെയ്ലർ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ബയോഗ്രാഫിയ ലിറ്ററേറിയ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹു വാസ് കോളറിഡ്ജ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വി നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ പോയറ്റ് ക്രിറ്റിക് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് തിയോളജിയൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഫ്രം സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ was founder of romantic movement along with wordsworth member of lake poets and uh, best known for his longer poems example rhyme of the rhyme of ancient mariner and uh, christabel conversational poems adhehathinte famous aayirunnu pinne adhehathinte major prose work aanu biographia literaria uh, shakespeare ne kurichu critical works ezhuthittundu and uh, he helped to introduce german idealist philosophy to english speaking culture and he also coined many words and phrases best example is from our biographia literaria suspension of disbelief and he had a major influence on ralph waldo emerson and american transcendentalism പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷനൊക്കെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ മെയ്ഡ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താക്കി ലൈഫ് ലോങ് ഒപ്പിയം അഡിക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഡിപ്രഷനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ഫാൻറ്റിസോക്രസി ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പിയൻ സ്കീം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ അവർ ഹോളറുഡ് ആൻഡ് സത്തേ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ അയ്യ റിച്ചാർഡ്സ് കോൾസ് ഹിം ഫൗണ്ടിങ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ക്രിറ്റിസിസം വി ക്യാൻ ഗോ ടു ബയോഗ്രാഫി അ ലിറ്റററിയ ഇറ്റ്സ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ വാസ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫി അ ലിറ്റററിയ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോ ഹാസ് ഗോൺ വൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ and uh, this completed in 1815 published in 1817 its subtitle biographical sketches of my literary life and opinions e biographia literaria coleridge ezhudhiya po adhehathinte intention endha nu vichirunnengile it was a short preface to the collection of his poem sibylline leaves 1817 le adhehan publish cheyda ആ പോത്തിന് ഒരു പ്രിഫേസായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയത് പക്ഷേ അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ബിഗ് ബുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് വേർഡ്സ് വെർത്തും കോളറിഡ്ജും കൂടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയവുമായിട്ട് ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയട്രി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ പോയട്രി കൊണ്ടുവന്നത് റൊമാൻറ്റിക് മൂമെൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വേർഡ്സ് വെർത്ത് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിൽ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതിൽ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വേർഡ്സ് വെർത്ത് വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെതായ വ്യൂസ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോം എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനുള്ള റീസൺസ് ആയിട്ട് വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവും അതിൽ വേർഡ്സ് വെർത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിനൊരു പ്രിഫേസ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ഈ ബയോഗ്രാഫി ആ ലിറ്റററിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിക്കണമല്ലോ കാരണം രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയ പോയിട്രിക്ക് ഒരാൾ മാത്രം പ്രിഫേസ് എഴുതിയാൽ അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റാവും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടാളും രണ്ട് ടൈപ്പ് പോയിട്രിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ വ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ബയോഗ്രാഫി ആ ലിറ്റററിയ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെഡിറ്റേറ്റീവ് നാരേറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അല്ല ഇതിൽ ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ലിറ്ററി തിയറി ഉണ്ട് റിലീജിയൻ ഉണ്ട് ക്രിറ്റിസിസ് ഉണ്ട് അതൊന്നൊരു ലീനിയറായിട്ട് നരേഷൻ മോഡിലല്ല പോയിരിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്മെത്തോഡിക്കൽ മിസലേനി അങ്ങനെയും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം 
മിസലേനിയസ് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് മിസലേനിയസ് വർക്ക്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഫിലോസഫി വരും കുറച്ച് നേരം ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ റിലീജിയനെ പറ്റി പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ മെത്തോഡിക്കൽ വേയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബയോഗ്രാഫിയ ലിറ്ററേറിയക്ക് രണ്ട് വോളിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വോളിയം അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വോളിയം കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് theories about creative processes historical sources of elements of poetry adu pol thanne evaluation of words words poetic principles and practice adine kurichum second part il discuss cheyunnundu second volume il it has 23 chapters that is 23 chapter plus conclusion uh, that is first 1 to 13 uh, chapters is the first part second part is from 14 to 23 first part half is metaphysical and second half is critical and autobiographical apo biographia literary an varna it's a critical work an mathra namukku parayan pattilla it's a biographical explanation of his life and his impressions on literature ini nammalku padikkanulladu ore oru chapter mathrana chapter 14 we can say what he discussed in it this chapter deals with coleridge's view on nature and function of poetry in philosophical terms so coleridge as a poet discusses difference between prose and poetry and the immediate function of poetry and coleridge as a philosopher discusses the difference between poetry and poem അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് വെർത്തുമായിട്ട് ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്ന ആ ഒക്കേഷനെ റീകോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേർഡ്സ് വെർത്തും കോളറിജും നെയ്ബേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം അത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ദ ഡിസ്കസ്ഡ് ടു കാർഡിനൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിട്രി വൺ ഈസ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ഇമാജിനേഷൻ അപ്പോൾ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പോയിട്രി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇമാജിനേഷനും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻസിനായിരിക്കണം ദ അതർ സെറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ഓർഡിനറി ലൈഫ് ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് ഉള്ള പോയിട്രി എഴുതാൻ കോളറിഡ്ജും അതുപോലെ നേച്ചർ ആൻഡ് ഓർഡിനറി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേർഡ്സ് വെർത്തും തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയിൽ സബ്ജെക്ട്സ് ഓർഡിനറി ലൈഫിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്ന നമ്മളുടെ വില്ലേജുകളിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വർ ദർ ഈസ് എ മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് മൈൻഡ് ടു സീക്ക് ആഫ്റ്റർ ദം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് എന്തായി മാറും നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ റീഡേഴ്സ് വിൽ കോംപ്രിഹെൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻഷണൽ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഓർ ലോജിക് ഇൻ എക്സാമിനിങ് സംതിങ് അൺറിയൽ ഓർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ റിയാലിറ്റി അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം ഇത് റിയാലിറ്റിയിൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് എന്തായാലും വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ രീതിയിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർമാൻ ബാറ്റ്മാൻ ശക്തിമാൻ അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മളുടെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിയൽ ലൈഫിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് മാറ്റി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻസിലാകുമ്പോൾ ഇമാജിനേഷൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും ആ ടൈപ്പ് പോയിട്രി എക്സാമ്പിൾ ഏൻഷ്യൻ മാരുനർ ഡാർക്ക് ലേഡി ക്രിസ്റ്റബൽ അതുപോലുള്ള പോയംസ് നമ്മളുടെ കോളറിഡ്ജാണ് എഴുതിയത് ബാക്കിയുള്ള പോയംസ് നമ്മളുടെ വേർഡ്സ് വെർത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് പോയംസാണ് കോളറിഡ്ജ് ആകെ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ പോയംസ് ബൈ വേർഡ്സ് വെർത്ത് പിന്നെ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ കുറച്ച് ലോങ് പോയംസ് കാരണം വൺ തേർഡ് ഓഫ് ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് വാസ് കോളറിഡ്ജ് പോയംസ് 
അപ്പോൾ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ടൈമിലാണ് വേർഡ്സ് വെർത്തും കോളറിജും ഈ ഒരു പുതിയ മോഡ് ഓഫ് പോയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് എഡിഷനിൽ ഈ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രിഫേസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ വേർഡ്സ് വെർത്ത് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ പ്രോബ്ലം അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വേർഡ്സ് വെർത്ത് എഴുതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിഫേസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് വേർഡ്സ് വെർത്ത് ആരുടെ പോയിട്ടിരിക്കുക കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേർഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ പോംസിന് കൊടുത്തപ്പോൾ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ പോംസിനെ കുറിച്ച് ഒരു മെൻഷനിങ് പോലും വേർഡ്സ് വെർത്ത് ചെയ്തില്ല അതൊരു ശരിക്കും അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കോളറിഡ്ജിന് അതിനോടൊരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു As a co-writer, he should have mentioned Coleridge's name. Wordsworth is not a good thing. He should not be able to do any of the things that he has done. He should not be able to do any of the things that he has done. He should not be able to do any of the things that he has done. He writes in defense to the violent assault to the language of real life adopted by Wordsworth. He should not be able to do any of the things that he has done. കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം വേർഡ്സ് വെർത്ത് അത്ര മോശം റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ഇത്രയധികം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ലായിരുന്നു സാധാരണ ഓർഡിനറി ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിനെ അഗ്രി ചെയ്തത് ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിനെ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേർഡ്സ് വെർത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോളറിഡ്ജിന് പറയാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നു അപ്പം അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രോസും പോയിട്രിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കോളറിഡ്ജ് പറയുന്നത് പോയിട്രിയും പ്രോസും സെയിം എലമെൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ കോളറിഡ്ജ് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിട്രിയിൽ റൈമും മീറ്ററും യൂസ് ചെയ്യുക വഴി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ റീഡേഴ്സ് വി ക്യാൻ ആഡ് റൈം ഓർ മീറ്റർ അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോംസൊക്കെ റൈംസൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച റൈമിങ് റൈംസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാബ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് അതുപോലെ മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റൈമും മീറ്ററും ആ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് മെമ്മറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു യൂസ് ഇൻ പോയിട്രി അല്ലാതെ ഒരു സൂപ്പർഫീഷ്യൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് ചാം നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് അത് ആ പോയത്തിൻ്റെ താളവുമായിട്ട് ലയിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് പക്ഷേ റൈമും മീറ്ററും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഹൈ ലെവലിലുള്ള പോയിട്രി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളും പ്ലേറ്റോ ജെറമി ടെയ്ലർ ഇവരൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോസ് ഇൻ ദീസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈ പോയിട്രി ഇനി കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എയിം ഓഫ് പോയിട്രി ഈസ് ടു ഗീവ് പ്ലഷർ ഓർ നോട്ട് ടു ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് അത് ഹൊറേസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ കോളറിഡ്ജ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് സയൻറ്റിഫിക്കും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗീവ് ട്രൂത്ത് ബട്ട് ഇൻ പോയിട്രി ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് ഫോർ ഗിവിങ് പ്ലെഷർ നെക്സ്റ്റ് ഹി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിട്രി ആൻഡ് ഫോം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം പോയിട്രി ഈസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് മൈൻഡ് ആ പോയറ്റിൻ്റെ മൈൻഡിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പോയ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ പോയം എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് പോയിറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും അതിനെ പറ്റിയുള്ള
and he brings uh, the whole soul of man into activity with the subordination of its faculties to each other according to their relative worth and dignity appo oru karyam edokka order la ano verendathu aa reethiyil kramikarichu aa soul mottathile porathekku kondu varan kalivulla oraalana poet and he diffuses a tone spirit of unity that blend blends fuses each into each by that synthetic and magical power that is imagination appo poet endu cheyum ee tone um ee unity um ellathinayum evadekkaano cherkandathu each into each oronum oronilekku cherthu kondu enganeyana ayalku adu cherkan sadhikkunathu ee imaginative power ubhayogichu kondu angane cherthu kondu porathekku nalla oru sambhavam kondu varigana adiniyana aa kondu varunnathana form adinde undakkuna adinde pinnil pravartikkuna aalleyana nammal poet nu parayunnathu നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം കോളേജ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ കോളറിജിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് മാജിക്കൽ പവറാണ് ഈ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമാജിനേഷൻ തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പവർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനോട് കോളറിജ് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ്സ് വെർത്ത് പോയറ്റ് ഈസ് എ മാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു മാൻ ബട്ട് കോളറിജ് സെയ്സ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് മാൻ വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ The scholar concludes that good sense is the body of poetic genius, fancy its drapery, motion its life, and imagination the soul that is everywhere and forms all into one graceful and intelligent whole. പിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കോളറിജ് ഈ എസ്സേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് good sense is the body of poetic genius. അപ്പോൾ ഗുഡ് സെൻസ് ആണ് ഒരു പോയറ്റിക് ജീനിയസിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഫാൻസി ആണ് ഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോ ഇമാജിനേഷൻ അതാണ് ഫാൻസി അതതിൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് അതുപോലെ മോഷൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ദ സോൾ അപ്പോൾ കോളറിജിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലൈഫ് ഇല്ല ആൻഡ് that is everywhere and forms all into one graceful and intelligent whole adayathu ee good sense um fancy um motion um imagination um idokka koodi chernittana poetry nu parayna a whole aayittulla oru sambhavam porathekku varunathu idilude nammalde chapter 14th complete aavugayana appo namukku manasilaakkan patti coleridge id ezhudi irikkunathu main aayittum ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിൽ താൻ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേർഡ്സ് വെർത്തുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോയട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളറിജ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇമാജിനേഷനാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൽ ബി എം സി ക്യൂസ് ഓൺ ദിസ് ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു